，你怎么来了？我在楼下看见灯亮着，我就上来。你不会专门跑到我家楼下来看看我家灯亮没亮吧？我是顺道。顺道？你去哪儿啊？顺道？我看你们小区的房子。看房子？啊？嗯。为什么看房子？啊？我呀，觉得我们家太小了，我想结婚以后啊，换一个大点的。你要再婚啊？罗冰同志，再婚不丢人吧？不丢人，当然不丢人。任何进步文明的社会都承认婚姻自由，婚姻自由既包括结婚自由，也包括离婚自由。不允许别人离婚，把离婚当成污点，既不道德也不文明，甚至应该批判。我只觉得你说话有点一样怪气的。我是觉得你跟王丽有点太快了。我们又不是今天才认识，我们是重逢，而且人家一直等着我，而且是默默的等，我很感动。默默的等，那请问你离婚也有一段时间了，他为什么早不出现，晚不出现，偏偏现在出现了呢？因为慎重呀。慎重，是，他确实是一个非常慎重的人。那么，我亲爱的姐，你能不能也慎重一点呢？啊？哼，我觉得呀，这句话应该对你说才是。你先不要对我说，现在说你。我们上学的时候，你对季玉一见钟情。你们俩认识不到一个星期就开始谈婚论嫁，结果呢？所以这次能不能慎重一点？慎重一点。蓝红又回全景了，而且老去你办公室跟你谈工作，一谈就是几个小时，而且老在你下班的时候跟你谈。丽娜说的，那就是真有这回事儿喽。你能不能不要听丽娜胡说八道？我听别人说的。跟张丽娜没关系，那你就是道听途说。不管你信不信，我告诉你，蓝红就是一个贪得无厌的人。国旗同志，你能不能留点口德？这个浩瀚超越这个公司是人家兄弟俩一起打拼下来的，他干什么了？他告人家小叔子霸占家产，这告得上吗？他是孙浩瀚的合法配偶，而且他们俩有一个女儿。无论如何，让一个合法配偶零继承。这是不公平的，我觉得挺公平的呀。他这种人，靠男人不劳而获，我觉得就应该这种下场。我跟你说说他们家的事儿啊。这个孙浩瀚的前妻死得早，当时他儿子才一两岁，这孩子从小就跟他弟弟一起过。换句话说，他的亲弟弟孙超越跟他一起打拼的这个公司，哎，你蓝红半路杀进来，然后给他生个女儿，这个家产就是他的了。我再告诉你哦。他们都说啊，这个孙浩瀚的这个女儿啊，不是他生的。我确定你是被王丽给洗脑了。我确定你被蓝红洗脑了。你爱听不听，我走了。离他远点啊，免得雷劈他的时候顺便带着你。走了。谈的不太愉快啊，嗯，让试试教育他吧。来，我们现在去哪儿啊？去接我闺女。你跟季玉说了我们的事儿吗？跟他说什么？说得上吗？嗯，可他毕竟是小安的父亲、啊。我们结婚的时候，可以请他们夫妇来参加。这样呢？小安会觉得爸爸妈妈虽然离婚了，但还是亲人啊，两家关系好，对孩子也好。而且我也想过了，小安呢，可以一直叫我王丽叔叔，季玉呢，永远是他的父亲，我永远是他的叔叔。小安有一个爱他的父亲的同时，还有一个爱他的叔叔。